बढ़िया स्टील के बर्तन लूंगी अब आप लोग सोच रहे होगी कि आपकी निशा ये कर क्या रही है क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को आपको किचन से अभी के अभी बाहर कर देना चाहिए इसके लिए आप वीडियो को आगे तक देखिए पहले के जमाने में बीमारियां बहुत कम हुआ करती थी आजकल थायराइड पीसीओडी हार्मोनल इम्बेलेंस ओबिसिटी जैसी छोटी छोटी बीमारियों से लेकर कैंसर जैसी बड़ी बीमारियां बहुत ही कॉमन होने लगी हैं। कभी आपने सोचा इसका कारण क्या है इन सब का मेजर कारण है हमारा खाना और कैसे इस खाने को हम अपने किचन में बना रहे हैं साथ ही में मैं बताऊंगी इन सब के रिप्लेसमेंट वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें और नीचे रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले बात करते हैं हम सबके फेवरेट यानी मेजर अर्बन पॉपुलेशन की फेवरेट नॉनस्टिक कुकवेयर की अगर आप इसमें अपना खाना रेगुलर बना रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को कितने हार्मफुल केमिकल्स के साथ एक्सपोज कर रहे हैं क्योंकि ये नॉन कुकवेयर बने होते हैं कार्सोजेनिक केमिकल यानी कि पी एफ ओ ए तो जब भी हम इन कुकवेयर में खाना बनाते हैं तो सिर्फ पाँच मिनट में ये एमिट करते हैं हार्मफुल फ्यूम्स जो कि होते हैं बहुत टॉक्सिक और सीधा इफेक्ट करते हैं हमारे ब्रेन और लंग्स को और खासकर बच्चों के लिए तो ये और भी हार्मफुल होते हैं तो दोस्तों हमारी किचन का ये बेस्ट फ्रेंड हमारी फैमिली हेल्थ का वर्स्ट एनिमी हुआ क्योंकि सिर्फ पाँच मिनट हीटिंग में ये एमिट करता है छह हार्मफुल टॉक्सिक गैसेस तो इनका सब्सटीट्यूट क्या है इनका सब्सटीट्यूट है रियल कास्ट आयरन जो कि है नॉन टॉक्सिक और ये कास्ट आयरन के बर्तन बड़ी जल्दी और इवनली हीट होते हैं दोस्तों तो दूसरा है एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम हमारी किचन में भारी मात्रा में पाया जाता है हमारी कढ़ाई से लेके कुकर तक क्योंकि ये एक तो बहुत आसानी से मिल जाता है बड़ा ही सस्ता होता है इसकी मेंटेनेंस भी लो होती है और ये बहुत लाइट वेटेड होते हैं पर क्या आप जानते हैं इसमें खाना बनाना कितना हार्मफुल होता है हार्मफुल इसीलिए होता है क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है और जब ये हीट हो जाता है तो जब हम इसमें खाना बनाते हैं तो एल्यूमिनियम की कंटेंट हमारे खाने में आ जाते हैं और ये हमारे खाने को बहुत हार्मफुल बनाते हैं यकीन नहीं हुआ ना तो इसके लिए हम करते हैं एक एक्सपेरिमेंट इसके लिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन का वेट कर लेंगे और उसे लगातार तीन से चार साल तक यूज करेंगे और यूज करने के बाद हम अगर उसका फिर से वेट करते हैं तो हम देखेंगे कि उसके वेट में कमी आई है अब ये जो कमी आई है वो वेट गया कहाँ ये सारा वेट गया हमारे खाने में तो इसका रिप्लेसमेंट है स्टेनलेस स्टील या लोहे की कढ़ाई दोस्तों लोहे की कढ़ाई में खाना बनाने के अपने बहुत फायदे हैं आपने सुना ही होगा कि जो हमारी बॉडी में आयरन की कमी आजकल आमतौर पे मिल रही है अगर आप इस लोहे की कढ़ाई में खाना बनाएंगे तो ये सब दूर हो जाएगी तो इसीलिए आप कोशिश करें कि आप अपना खाना ज्यादा से ज्यादा स्टेनलेस स्टील या आयरन के बर्तन में ही बनाए तो हमारा तीसरा पॉइंट है एल्यूमिनियम फॉइल ठीक एल्यूमिनियम बर्तन की तरह जब हम गरम गरम खाने को अपने एल्यूमिनियम फॉइल में रखते हैं तो उस एल्यूमिनियम फॉइल के कंटेंट हमारे खाने में आ जाते हैं और जब इस खाने को हम कंज्यूम करते हैं तो वो एल्यूमिनियम सीधा जाता है हमारी बॉडी में और इफेक्ट करता है हमारे ब्रेन लंग्स और किडनी को तो इसका वे आउट क्या है इसका वे आउट है एक हॉट क्लॉथ या आप खाने को रैप कर सकते हैं बटर पेपर में सेकेंडली बहुत से लोग एल्यूमिनियम फॉइल को माइक्रोवेव के अंदर भी यूज करते हैं जो की हमें बिल्कुल नहीं यूज करना चाहिए रीजन बिल्कुल सेम है क्योंकि जब ये हीट होता है माइक्रोवेव के अंदर तो इसके कंटेंट आ जाते हैं हमारे फूड पे और ये भी हमारे फूड के लिए हार्मफुल हैं। दूसरा ज्यादातर एल्यूमिनियम को हम यूज करते हैं रोस्टिंग में और जब भी हम रोस्टिंग करते हैं तो हम यूज करते हैं लेमन का जो कि होता है सिट्रिक इन नेचर और ये सिट्रिक ऐसे रिएक्ट करता है हमारे एल्यूमिनियम के साथ ऑन हीटिंग और रिलीज करता है एक टॉक्सिक केमिकल रिएक्शन तो अब आप सोच रहे होंगे की एल्यूमिनियम फॉइल को फेंक दे आप इसे फेंके ना एल्यूमिनियम का इस्तेमाल करें सिर्फ कोल्ड और अपने लेफ्ट ओवर खाने को स्टोर करने के लिए नेक्स्ट है रिफाइंड ऑयल दोस्तों हम सब की डेली कुकिंग में ऑयल यूज होता है अब ये ऑयल हमारा होता है दो तरीके से प्रोसेस एक होता है फिल्टर प्रोसेस और दूसरा होता है रिफाइंड प्रोसेस अब आप पूछेंगे कि ये फिल्टर और रिफाइन में डिफरेंस क्या है फिल्टर प्रोसेस से ऑयल बनाने के लिए ऑयल को सिंपलली फिल्टर किया जाता है स्ट्रेनर या किसी इक्विपमेंट की मदद से जिससे कि उसके सॉलिड पार्टिकल और कंटेमिनेशन को अलग कर देते हैं 
इस प्रोसेस में हम किसी भी केमिकल का यूज नहीं करते हैं और जो भी हमारा ऑयल निकलता है वो होता है 100% परसेंट न्यूट्रिय से भरा हुआ विदाउट एनी केमिकल्स और रिफाइन के प्रोसेस में रिफाइंड ऑयल को ट्रीट किया जाता है केमिकल्स के साथ जिससे कि सारी इम्प्योरिटीज चली जाए साथ ही में इसे डिओड्राइज किया जाता है जिससे कि इसकी नेचुरल स्मेल भी चली जाए और इसे और रिफाइन किया जाता है जिससे कि अपनी अपेयरेंस में एकदम क्लियर हो जाए और विदाउट एनी स्मेल रहे तो अपने रिफाइंड ऑयल को रिप्लेस कीजिए मस्टर्ड ऑयल के साथ और अपने फिल्टर ऑयल में आप यूज कर सकते हैं सनफ्लावर या मस्टर्ड ऑयल को और याद रखें आप ऑयल कोई भी यूज करें वो हो कोल्ड प्रोसेस ऑयल यानी कि कच्ची दानी का तेल और दोस्तों हमारा पांचवा और मेन है प्लास्टिक प्लास्टिक के कितने साइड इफेक्ट्स हैं ये सब तो आप शायद जानते ही होंगे फिर भी प्लास्टिक हमारी किचन का एक मेजर हिस्सा है इवन मेरी किचन का भी प्लास्टिक एक मेजर हिस्सा था लेकिन दोस्तों जब जागो तभी सवेरा है तो अपनी प्लास्टिक की बोतल को रिप्लेस करें कॉपर या ग्लास की बोतल के साथ और साथ ही साथ अपने प्लास्टिक के बॉक्सेस को रिप्लेस करें ग्लासवेयर के साथ प्लास्टिक हार्मफुल क्यों है क्योंकि प्लास्टिक बना होता है हमारा टॉक्सिक मटेरियल जो कि है बी पी एट इज बिस्फिनॉल ए या बी पी एस बिस्फिनॉल एस दोस्तों मैंने बहुत कॉमनली ऑफिस या घर पे देखा है कि लोग इन प्लास्टिक के कंटेनर में माइक्रोवेव में अपना खाना गर्म करते हैं जो कि बहुत ही हार्मफुल है क्योंकि दोस्तों ये इफेक्ट करता है हमारी इम्यूनिटी और हार्मोन्स को तो ये था मेरा आज का वीडियो आई होप आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा और अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो मुझे जरूर कमेंट्स करके बताएं और ऐसी टिप्स अगर आपको कुछ कुछ से शेयर करनी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और मैं मिलती हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय